Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala sakinata ala qulubil muslimin al mu'minin wa ja'ala dhiyaqa ala qulubil kafirin wal munafiqin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as sadiqu wa'dil amin allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa aktafa atharahu ila yaumiddin wa ba'd ma'asyaral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala alhamdulillah kita senantiasa bersyukur memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala Atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu dalam rangka kita sama-sama menunaikan salah satu kewajiban Di antara kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita Yaitu menuntut ilmu agama Kita berharap dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan menuju majlis ilmu ini Dihitung sebagai amal ketaatan Dan mudah-mudahan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan langkah kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwatul Islam wa ikhwatul Iman, azanillahu wa iyyakum kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di mana alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-36. Maka insyaallah taala Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengkaji hadis ke-37 insyaallah taala. Hadis yang ke-37 ini adalah hadis yang sangat agung yang menunjukkan kepada kita akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang agung ini memberikan pelajaran penting kepada kita dan juga penyemangat Untuk kita agar kita senantiasa bersemangat untuk beramal soleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih mereka dengan uh, riwayat tersebut dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال. dari ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Robnya yang maha suci dan maha tinggi yaitu Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala berfirman Inna Allah katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana dhalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut. Nanti akan kita jelaskan secara terperinci insyaallah taala. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ Barang siapa yang berniat untuk melakukan sebuah amal soleh kebaikan فَلَمْ يَعْمَلْهَا 
Kemudian ternyata dia tidak melakukan amal ketaatan tersebut. Kata bahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat niat baiknya tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang utuh, kebaikan yang sempurna. Bayangkan hanya sekedar niat kebaikan dan ternyata niatnya belum terrealisasi Allah Subhanahu wa taala tetap hitung sebagai satu kebaikan secara sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adhafin katsira. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan amal kebaikan fa'amilaha kemudian terrealisasi sudah niat terwujud terlaksana kata bahallahu indahu asyra hasanat maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhi'fin sampai ya sab'i mi'ati dhi'fin ya sampai 700 kebaikan ila adhafin katsira Ya, sampai kelipatan yang sangat banyak. Wa taala. Namun sebaliknya, wa in hamma bi sayyiatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa berniat untuk melakukan sebuah keburukan, ya, sudah berniat untuk melakukan keburukan. Falam ya'malha dan ternyata keburukan tersebut tidak terwujud, tidak terrealisasi. Kata bahallahu indahu hasanatan kamila. Ya. Lihat, padahal sudah niat buruk. Tapi tidak terrealisasi, tidak terlaksana, maka tetap Allah catat sebagai satu amal kebaikan yang sempurna dan utuh. Wa in hamma biha. Namun apabila dia berniat untuk melakukan keburukan, fa'amilaha. Kemudian dia lakukan. Artinya terwujud terrealisasi Kata bahallahu sayyiatan wahidah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala catat sebagai satu keburukan. Dan di sini Allah tidak mengatakan. Kata bahallahu sayyiatan kamilah. Hanya satu keburukan. Dan tidak dihitung satu keburukan secara sempurna. Ikhwat al-Islam wa ikhwat al-Iman. A'zaniyallahu wa yakum. Akan kita jelaskan satu persatu secara terperinci. Dari hadis ini. Dan juga akan kita jelaskan tentang contoh-contoh dari praktek harian yang berkaitan dengan permasalahan ini. Ikhwatul Islam wa ikhwatul Iman azanillahu wa iyyakum. Di sini Ibnu Abbas mengatakan fi ma yarwihi an rabbihi sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Yusamma hadzal hadis indal ulama hadisan qudsiyan. Ya, hadis yang seperti ini dinamakan dengan hadis Kudsi. Dan kita sudah bahas panjang lebar di awal-awal ya saya mengisi kajian di masjid ini sudah kita bahas apa itu hadis kudsi apa perbedaan hadis kudsi dengan hadis biasa apa perbedaan hadis kudsi dengan Al Quran kita sudah bahas secara panjang lebar jadi hadis yang seperti ini termasuk ke dalam hadis kudsi yang diriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dan nanti sudah pernah kita jelaskan Apakah lafad dan maknanya dari Allah atau lafad maknanya dari Nabi dan lain sebagainya itu sudah kita jelaskan di pembahasan hadis sebelumnya. Kemudian Nabi mengatakan Inna Allah katabal hasanat, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kebaikan. Ya, ay katabawukuaha wa katabathawabaha. Yang dimaksud mencatat di sini Allah Subhanahu Wa Taala mencatat terjadinya sebuah perbuatan. Dan mencatat tertakdirnya pahala yang dilakukan. Jadi ketika seseorang ya berniat untuk melakukan kebaikan, maka sudah dicatat oleh Allah baik terjadinya dan juga paha pahalanya. Ya, fahiyah waqiyatun bi qadaillahi wa qadarihi al maktubu fil lauhil mahfub. Dan ini semua sudah tercatat, sudah ter ditakdirkan oleh Allah. Di lauhil mahfud. Ya. 
Amma wuku'aha Ada pun kejadiannya Fafillau hil mahfud Ya seseorang melakukan kebaikan Itu sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada tanggal sekian, bulan sekian Si fulan akan melakukan ini dan itu Itu semua sudah tercatat di mana? Lauhil mahfud Wa amma thawabuha Ada pun pahala Fabima dalla alaihi syara' Nah Adapun pahala, ini maka tergantung dengan apa yang dia lakukan. Kalau yang dia lakukan dari amal ketaatan sesuai dengan syariat, artinya terpenuhi dua syarat, ikhlas karena Allah, dan juga sesuai dengan petunjuk Nabi, maka dapat pahala. Karena kita semua sepakat bahwa amal ibadah akan dicatat sebagai amal soleh dan dicatat sebagai pahala kalau memenuhi dua syarat. Ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kaulhu Sallallahu Alaihi Wasallam thumma bayyana dari. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskannya. Maka kita masuk kepada poin yang pertama dan ini menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagai motivasi agar setiap kita hadirkan niat apa untuk melakukan kebaikan sekalipun tidak terlaksana. Ya. Nabi mengatakan faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berniat, berkeinginan kuat, bertekad. Kenapa kita terjemahkan tekad dan keinginan kuat nanti akan kita jelaskan. Karena hanya sekedar bisikan itu tidak berpengaruh pada pahala dan dosa. Ya. Faman hamba bihasanatin barang siapa yang bertekad berniat ingin melakukan amal kebaikan falam yakmalha namun tidak terrealisasi tidak terjadi ya maka Allah subhanahu wa taala akan tetap catat di sisi Allah sebagai satu kebaikan secara utuh dan sempurna bayangkan orang hanya sekedar niat melakukan amal kebaikan sudah dianggap sebagai pahala walaupun belum dia lakukan. Namun di sini jelaskan walhamu huna leisa mujarot hadithun nafs. Ini yang harus digaris bawahi. Bahwa yang dimaksud hamma di sini bukan bisikan. Bukan bisikan diri. Mungkin bapak-bapak pernah merasakan mungkin ya tiba-tiba lagi diam melamun kemudian ada bisikan seperti melakukan ayo sholat. Ayo lakukan kemaksiatan. Itu kan bisikan hati. Paham? Nah yang seperti ini beda dengan niat dan tekad. Kalau hanya bisikan jiwa, itu tidak ada pengaruhnya dengan masalah pahala dan dosa. Artinya begini, kalau Bapak tiba-tiba lagi diam, kemudian ada bisikan kebaikan. Dengan mengatakan, ayo sholat duha yuk. Itu bukan niat namanya. Itu apa? Bisikan. Paham? Kemudian tiba-tiba ada bisikan keburukan. Na'udzubillah misalkan, yuk main judi. Misalkan. Ini dapat dosa nggak dengan bisikan seperti ini? Enggak. Sama ketika tadi tiba-tiba diam kemudian ayo sholat. Dapat pahala nggak dengan bisikan tersebut? Tidak. Paham ya? Yang dimaksud hamma di sini maka jelaskan di anna hadithan nafsi la yuktabulil insan wala alai. Karena bisikan jiwa itu tidak ada pengaruhnya dengan pahala dan dosa. Ya, Kapan itu akan menjadi pahala dan dosa? Walakin al-muradu azmun ala an yaf'al. Yang dimaksud hamma di sini adalah sebuah tekad, niat. Ya Allah, saya niat pagi ini mau sholat duha, misalnya. Ya, kemudian dia melakukan sebab-sebab. Ya, dia wudhu, misalkan. Tiba-tiba apa? Walakin takasal walam yafal. Tiba-tiba datang penyak apa namanya malas. Ah, nggak jadi deh. Dapat pahala nggak? Dapat. Jelas? Ini luar biasanya agama Islam. Ya, niat dibarengi dengan tekad walaupun tidak terlaksana tetap dapat pahala. Fayaktubahallahu hasanatan kamil. Yang seperti ini maka Allah akan catat sebagai satu kebaikan secara utuh. Jadi jelas Bapak-bapak ya, bukan apa? Bukan bisikan. Kalau bisikan walaupun itu kebaikan belum dapat pahala. Yang dapat pahala itu ketika sudah ada niat dan azam. Azam itu tekad. Ya. Saya mau umroh tahun ini, ya. Dia sudah kumpulkan uang. Qadarullah wa masyafaal sebulan sebelum keberangkatan, misalkan Allah uji dengan penyakit, sehingga uang yang harusnya buat umroh harus dipakai buat berobat. Gak jadi berangkat, dapat pahala nggak? Dapat. Jelas ya. Tapi kalau sekedar bisikan, tiba-tiba lagi diam, kemudian 
umroh yuk nah, itu belum dapat ya itu belum dapat pahala taib fa inkila kaifa yusabu wa huwa lam ya'mal mungkin ada yang bertanya kenapa orang belum melakukan amal kebaikan tapi sudah dapat pahala maka fal jawab yusabu alal azmi wa ma'anni as-sadiqa tuktabu hasanatan kamilah bahwa seseorang itu akan diberikan pahala karena tekad dan niat yang ada pada dirinya dan akan dihitung sebagai satu kebaikan. Maka di sini memberikan satu pelajaran penting bahwa hadirkan selalu apa? niat yang baik. Dibarengi dengan apa? tekad. Dan ini akan jadi pahala walaupun tidak terrealisasi. Ya. Nah, sekarang kita akan berikan contoh-contoh fakta dari penerapan hadis ini. Wa'lam anna man hamma bil hasanah falam ya'malha ala wujuh. Jadi kalau ada orang melakukan amal kebaikan, sudah niat untuk melakukan amal kebaikan tapi tidak terrealisasi, maka ada beberapa gambaran. Ada beberapa bentuk dari aplikasi daripada hadis ini. Yang pertama, an yas'a bi asbabiha walakin lam yudrikha. Yang pertama adalah bahwa seseorang sudah berusaha untuk mengambil sebab tetapi tidak berhasil untuk mencapainya. Jadi orang sudah berusaha, dia sudah niat saya untuk melakukan sesuatu, sudah dilakukan tahapan-tahapan untuk melakukan amal tersebut tapi tidak apa? bisa mencapainya. Maka yang seperti ini yuktabu lahul ajr kamilan akan tetap dapat pahala secara sempurna. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat ingin berhijrah, kata Allah. Berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. "Thumma yudrikhul maut." Belum sampai ke tempat hijrah, ternyata apa? Meninggal dunia. Misalkan para sahabat dahulu dari Mekah ke kota Madinah. Sudah niat dari rumah ingin hijrah ke mana? Ke Madinah. Ternyata di pertengahan jalan apa? Meninggal. Yang seperti ini dapat pahala? Kenapa? Karena sudah melakukan sebab dan tahapan-tahapan. Bahkan dia apa kata Allah? Wa mayyakhruj bin baitihi. Siapa yang sudah keluar dari rumahnya? Kan bukan hanya sekedar niat. Dia sudah apa? Sudah berazam, bertekad keluar dari rumah untuk melakukan apa? Hijrah. Tapi ternyata kematian datang kepada dirinya Allah yang mengatakan dalam Al-Quran Maka orang yang seperti ini akan dapat pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita ambil contoh yang lain Bapak-bapak misalkan Hari ini keluar dari rumah tadi jam 7 misalnya. Mau ikut kajian di masjid Al-Istiqomah Kemudian Allah wa ya, Pas di jalan ternyata La sama Allah ditabrak atau jatuh sehingga luka-luka harus kemana rumah sakit jadi nggak ikut kajian nggak jadi dapat pahala ndak dapat apalagi dia sudah keluar keluar paham bapak-bapak dari rumah pengen kemana ke masjid ya mau sholat berjamaah pakai kendaraan kodar Allah ya kendaraannya jatuh ke selokan misalkan ya hanya badannya apa Penuh lumpur, penuh kotoran. Pulang dulu kemana? Ke rumah. Enggak jadi sholat jamaah. Dapat pahala? Dapat. Karena dia sudah keluar, sudah ada niat, sudah ada azam, sudah ada tahapan yang dia lakukan. Maka yang seperti ini dapat apa? Pahala. Walaupun dia tidak sampai untuk melakukan. Jelas? Baik. Itu gambaran dan bentuk yang pertama. Kemudian al-wajhud thani. An yahumma bil hasanah wa ya'zim alaiha walakin yatrukaha lihasanatin afdhal minha fahadha yusabu thawab al-hasana al-ulya allati hiya akmal. Nah sekarang bentuk yang kedua ada orang sudah niat untuk melakukan amal kebaikan ya kemudian dia tinggalkan amalan tersebut karena ada amalan yang lebih afdhal maka yang seperti ini pun akan dapat pahala secara sempurna kita ambil contoh ya Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan ata ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina futiha Makkah. Pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 
pada saat penaklukan kota Mekah. Kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah, Inni nadartu in fatahallahu alaika Makkah an usalliya fi baitil maqdis. Laki-laki ini pernah bernadar. Kita tahu nadar itu hukumnya wajib untuk ditunaikan kalau dia mewajibkan sesuatu yang seharusnya tidak wajib bagi dirinya. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, Inni nadartu in fatahallahu alaika Makkah. Ya Rasulullah sesungguhnya saya pernah bernadar, pernah berjanji kalau sekiranya Allah menakdirkan engkau bisa menaklukkan kota Makkah an usalliya fi baitil maqdis. Saya akan salat di baitil maqdis. Ya. Kita tahu ada keutamaan salat di baitul maqdis. Kemudian Nabi mengatakan sholliha huna. Salat di sini saja. Ya. Artinya salat di Makkah atau di Madinah, Wallahu ta'ala alam, saya belum lihat apakah ini di Mekah atau di Madinah. Namun tentu pahala di kota Mekah dan Madinah lebih besar dibandingkan di Baitul Maqdis. Paham? Ya, kita tahu pahala sholat di Masjidil Haram berapa? 100.000 ribu. Kemudian di Madinah? 1000 ribu. Besar dibandingkan di Baitul Maqdis. Fakarroh alaih. Kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah ini nadar tu infatah Allahu alaihka makata an usalia fi baitil maqdis. Dia ulang-ulang, Ya Rasulullah, saya sudah bernadar kalau nanti engkau menaklukkan kota Makkah, saya mau puasa, eh mau solat di baitil maqdis. Sampai tiga kali diulang-ulang, akhirnya Nabi mengatakan syak nuka idan. Kalau begitu terserah engkau. Nah, seseorang ini meninggalkan solat di baitul maqdis karena ada yang lebih utama solat di Makkah atau di Madinah. Maka dia tetap dapat pahala yang lebih besar, karena meninggalkan sesuatu karena ingin melakukan sesuatu yang lebih afdol. Paham sampai di sini? Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari misalkan, ya. Yeah. Ada orang eh, apa namanya melakukan satu ibadah, ya. Yeah. Sudah niat melakukan satu ibadah, ternyata dia tinggalkan karena ada ibadah yang lebih afdol. Maka ketika dia tidak lakukan amalan yang pertama, ya, tetap dia dapat pahala sempurna, apalagi dia melakukan sesuatu yang lebih afdol. Ya, sesuatu yang lebih afdol. Kemudian gambaran yang ketiga, an yatrukaha takasulan. Nah, ini yang biasa terjadi pada kita. Orang sudah niat untuk melakukan kebaikan, tapi tiba-tiba datang apa? Perasaan malas. Ya, misal apa? Ada seseorang sudah niat untuk sholat dua rokaat duha, misalnya, atau dua rokaat sebelum subuh, yang pahalanya besar. Yang kata Nabi, rokata al rokata al fajr khairum minat dunya umafiha. Dua rokaat sholat sebelum Subuh lebih baik daripada dunia dan si isinya. Ya, baru mau sholat, misalkan bapak-bapak, ya, sudah niat wudhu, mau sholat duha di rumah, misalkan. Baru mau sholat, tiba-tiba ada yang ketok rumah. Ternyata siapa? Teman, tetangga, atau saudara datang. Ya, kemudian dia bilang apa? Ayo, kita jalan-jalan, misalkan. Atau kita olahraga pagi. Fataro ke sholat. Akhirnya dia nggak jadi sholat. Duha. Kemudian dia pergi dengan temannya tersebut. Ya, fahad yusab alal hamil awal wal azmil awal walakin la yusabu alal fi'l. Dia tetap dapat pahala niatnya dan pahala azamnya. Karena dia sudah apa? Sudah wudhu kan? Sudah mau takbir bahkan. Tiba-tiba ada ketok pintu. Assalamualaikum. Kemudian dia nggak jadi. Kemudian buka pintu. Tiba-tiba temannya datang. Gimana kalau kita pagi ini lari pagi? Kita olahraga. Oh ya udah, nggak jadi dia. Dapat pahala enggak? Pahala niat pertamanya karena dia sudah berazam, sudah niat bahkan sudah wudu, tetapi tidak dapat pahala salatnya. Jelas? Ya. Yeah. Tapi kan ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita kalau orang sudah niat, sudah berazam, tetap dapat pahala. Ya. Li annahu lam yaf'alhu biduni udr. Karena dia melakukan, artinya dia meninggalkan yang tadi tanpa udur. Beda begini, Pak. Dia melakukan satu ibadah, sudah niat, sudah wudhu. Ternyata tidak jadi karena ada udur syari. Ah, ibu-ibu biasanya, ya, sudah mau niat sholat, tiba-tiba haid. 
Udur syari atau bukan? Udur syari ini dapat pahala secara sempurna. Karena udur syari. Kalau yang tadi harusnya bisa dia melakukan, ya kan? Tapi karena teman yang ngajak akhirnya dia ikut. Ya. Kalau dia bilang enggak, antum tunggu dulu anak salat dulu. Dapat pahala? Dapat pahala double. Sudah dapat niatnya dilakukan, terrealisasikan. Makanya kata Nabi tadi apa? Dapat 10 kebaikan ila sab'imi ati bi'fin. Jelas sampai di sini? Tahi. Kemudian Nabi mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa in hamma biha fa'amilaha. Tadi kita bicara tentang orang sudah niat bertekad tapi tidak terrealisasi. Berarti yang kedua sekarang apa? Niat berazam terrealisasi, terlaksana. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in hamma biha fa'amilaha. Barang siapa yang sudah berniat bertekad untuk melakukan satu amalan, kemudian dia laksanakan dan terrealisasi, ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata bahallahu indahu Asro hasanatin ila sabimi atau diifin ila adafin kathirah. Maka dia akan mendapatkan sepuluh kebaikan. Sepuluh kebaikan dilipat yang akan menjadi apa? Berapa? Tujuh ratus kebaikan. Bahkan dilipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelipatan yang sangat banyak. Ini kalau orang niat tekad dibarengi dengan usaha dan terrealisasi. Pahalanya sangat besar. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mangja abil hasanati falahu ashru amthaliha. Ya, kata Allah barang siapa yang berbuat kebaikan maka dia mendapatkan balasan sepuluh kali lipat dari amalnya. Wa mangja abis syi'ati falayu jazail la bithlaha wahum la yudlamun. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, ya akan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Lihat, orang melakukan satu kejahatan, ya satu dosa yang dia dapatkan. Tapi orang melakukan satu kebaikan terrealisasi Allah berikan 10 10 dikali 700 700 dikali berlipat-lipat. Sekali lagi ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan ini memotivasi kita untuk berniat, berazam dan merealisasikan amal kebaikan. Ya. Wahum la yudlamun. Ya mereka sedih pun tidak didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan ila sab'imi atidhifin Ya, Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat ya. Allah Subhanahu wa taala akan ya uh, melipat gandakan 700 kali lipat wa hada tahta masyiatillahi taala. Ini semua menunjukkan akan kehendak Allah. Fa in sya'a dha'afa ila hada wa in sya'a lam yudha'if. Wa lam yudha'af. Kalau Allah berkehendak Allah akan lipat gandakan sekehendak Allah. Enggak bisa kita hitung ya mungkin ribuan bahkan jutaan tapi kalau berkehendak mungkin Allah hanya berikan kelipatan sekian ratus sekian ribu saja artinya ini di bawah kehendak Allah tetapi yang jelas seseorang kalau melakukan uh, sudah berniat untuk melakukan amal ketaatan kemudian terlaksana yang jelas dia dapat 10 kali lipat dikali berapa 700 kali lipat dan kelipatan kelipatan yang sangat banyak sesuai dengan kehendak Allah ini kan luar biasa pak maka di sini menunjukkan kepada kita pentingnya niat ba baik. Ya, terlaksana alhamdulillah dapat pahala yang besar tadi. Kalaupun tidak terlaksana kita tetap dapat satu kebaikan secara sempurna. Maka Bapak-bapak jangan apa? malu untuk berniat melakukan kebaikan. Ya. Cari segala banyak bentuk kebaikan dan niatkan dan azamkan walaupun itu tidak ter wujud. Ya, paling tidak kita sudah ada niat baik. Ini penting sekali. Kemudian ila ad'afin katsira yakni aktsar min sab'imi atidhifin. Allah akan lipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat. Kemudian setelah kita bicara tentang amal kebaikan, maka diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kutsinya, wa in hamma bi sayyiatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamila. Adapun orang yang berniat bertekad untuk melakukan keburukan tapi tidak terwujud, tidak terrealisasi maka Allah akan catat di sisi Allah satu kebaikan secara sempurna padahal sudah niat apa? buruk, tapi niat buruk tidak dihitung dosa bahkan dihitung pahala kalau tidak jadi melakukannya ini kan luar biasa bapak-bapak sekalian bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi hambanya ya? Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita itu banyak melakukan kebaikan, makanya Ya, di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu ingin sejatinya kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan. Ya. 
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang paling sayang dan cinta kepada umatnya. Tidak ada satupun kebaikan melainkan Nabi sudah ajarkan kepada kita, dan tidak ada satupun keburukan melainkan Nabi sudah larang. Maka ini menunjukkan akan kesempurnaan agama Islam. Taib. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahu inna ma tarokaha min jarai. Kenapa seseorang itu ketika meninggalkan sebuah keburukan yang sudah diniatkan untuk dilakukan dan dapat pahala? Karena apa? Kata Nabi SAW, li'annahu inna ma tarokaha min jarai. Sesungguhnya hambaku tadi meninggalkan sesuatu karena diriku. Nah, nanti akan kita jelaskan bentuk praktek nyata dalam kehidupan terkait dengan konsep hadis yang uh, mengamal uh, berniat melakukan keburukan tapi tidak terrealisasi. Yang pertama, ada orang sudah berniat melakukan apa? keburukan, bahkan sudah bertekad di dalam hatinya untuk melakukan. Ya. Lagi-lagi bukan bisikan. Ya, memang sudah niat misalkan ya, alhamdulillah orang dalam hatinya pokoknya hari ini saya mau main judi. Saya sudah siapkan uang 10 juta. Ya. Atau dia memang judinya judi online. Ya, saya sudah apa? Sudah top uh, apa? Top up beberapa dana untuk main judi online. Artinya apa? Sudah niat, sudah apa? Dilakukan langkah. Ya. Summa yuraji'u nafsahu. Kemudian setelah itu dia sadar. Ya. Wah, ini kok anak jadi main judi, gitu kan? Fayat halillah. Kemudian dia ingat, ya Allah, daripada uang ini saya pakai judi, ya, saya enggak jadi. Saya uang ini mau saya berikan nafkah untuk keluarga. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya gunakan uang ini untuk berjudi, saya akan dapat dosa. Saya takut nanti dapat adab dari Allah. Berarti dia meninggalkannya takut karena Allah. Fahadahu alladhi yu'jad. Yang seperti inilah yang dapat pa? pahala, ya. Fatuk tabulahu hasanah kamila. Maka orang seperti ini dapat pahala sempurna. Ya, kenapa? Li'annahu taraka halillah. Karena dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Terlebih juga Nabi mengatakan Inna kalan tatruk syai'an lillah illa awadallahu ya mahuwa khairun lak. Hauka maka Allah s.a.w. Nabi mengatakan tidaklah kalian meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Selain kita dapat pahala sempurna, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ada orang mungkin harus rugi sekian juta, sekian ratus juta, bahkan miliaran karena dia tahu bahwa apa yang saya lakukan ini ada unsur ribanya. Kemudian ditinggalkan ya Allah, harta yang banyak ini saya ikhlaskan, ya karena saya tahu bahwa saya telah bermuamalah dengan muamalah ribawiyah. Mungkin dia saat itu jatuh miskin. Mungkin saat itu dia kekurangan, tapi yakinlah bahwa Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kalaupun tidak diganti di dunia dengan harta yang semisal, pasti Allah akan ganti di mana? Di akhirat. Ya, sehingga sering kali ada orang yang Ustaz, saya masih ragu. Saya tahu ini keburukan. Saya tahu kerjaan saya ini nggak benar. Ya, tapi saya kalau saya tinggalkan nanti gimana hidup saya, Ustaz? Ini syaitan. Ya, syaitan yang apa? menakut-nakuti, ngasih was-was. Nanti kalau kamu keluar dari kerjaan ini, kamu mau kerja apa? Anak istri nanti mau dikasih apa? Ya, padahal yakin kalau dia tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Apalagi yang ditinggalkan adalah kemaksiatan, ya, dia tinggalkan karena takut kepada Allah, pasti Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kalaupun dia tidak dapatkan di dunia, pasti Allah akan dapatkan di pasti akan dapatkan di mana? Di akhirat itu pasti. Ya, maka jangan takut untuk meninggalkan sesuatu karena Allah Allah pasti akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian model yang kedua, ada orang sudah berniat untuk melakukan keburukan dan sudah bertekad. Lakin ya jizu anha biduni an yas abi asbabiha. Tetapi dia kesulitan untuk merealisasikan sebab-sebab tersebut. Contohnya apa? Seperti seseorang yang dikabarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, law anali mithlu mali fulan. Fa'amalu fihi, fihi mithlu amali. Seperti perkataan seseorang pada zaman Nabi SAW yang mengatakan, kalau sekiranya saya punya harta seperti hartanya si fulan, maka saya akan melakukan apa yang dilakukan oleh si fulan. Nah, ternyata yang dilakukan oleh si fulan ini kemaksiatan. Misal begini, Bapak punya tetangga, orang kaya, hartanya banyak, tapi suka main judi. Tadi. Ya? Kemudian, Bapak terinspirasi 
Ya Allah, coba saya punya harta seperti harta dia. Ya, saya akan lebih jago lagi main judinya daripada dia. <laughs> ya. Artinya dia apa? Terinspirasi dari saudaranya, dari tetangganya untuk melakukan amal keburukan. Yang ini dapat dosa atau tidak? Kenapa belum? Hah? Ha. Bapak-bapak sekalian di sini bedanya. Ya. Adapun terkait dengan hal ini, ya, apabila yang dia angan-angankan, yang dia cita-citakan, ya, dari orang yang melakukan keburukan, ya, kemudian dia mengatakan, "Saya ingin seperti dia." Ya, punya harta, hartanya pakai main judi. Tapi dia nggak bisa melakukannya. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan orang dia nggak punya harta. Betul atau tidak? Beda kalau dia punya harta, dia nggak lakukan. Saya pengen seperti dia, main judinya menang gede. Saya juga punya harta, ya. Kemudian dia nggak lakukan karena takut sama Allah dapat pahala nggak? Dapat jelas karena dia punya ini nggak punya harta, pengen seperti dia. Bisa dipahami bedanya? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya orang yang seperti ini, ya yuktabu alaihi sayyia. Dia tetap dapat dosa, lakin leisa kamili sayyia. Tapi nggak dapat dosa secara sempurna. Paham? Lihat bagaimana dakiknya para ulama dalam permasalahan ini. Jelas ya, beda ya. Jadi dia berharap saya, kalau saya punya harta seperti dia miliaran, saya juga mau main judi seperti dia. Tapi kan dia nggak bisa orang mungkin satu juta aja dia nggak punya, ya kan? Mengangan-angankan sesuatu yang ingin dia lakukan dari keburukan dia sendiri nggak mampu untuk melakukan. Tetap dapat dosa, tapi tidak sempurna dosanya. Jelas? Baliuk tabu wizru niyati. Yang seperti ini kenapa dapat dosa? Karena didapat dosa karena niatnya tadi. Tan, uh, niat dengan ketidakkemampuan dirinya. Ya, kamaja afil hadir dan ini sesuai dengan hadis Nabi Sosalam. Fahuwa biniyati. Dia dapatkan dosa karena niatnya. Fahuma fil wizri sawa. Dia dapat dosa sama seperti orang yang tadi diingin angan-angan. Nah, di sini juga memberikan pelajaran kepada kita. Satu, kita jangan menjadi inspirasi buruk bagi orang lain. Dan yang kedua, kita jangan terinspirasi untuk melakukan keburukan juga seperti orang lain. Ya. Bahayanya orang yang menginspirasi orang lain keburukan dia dapat dosa jariah, Pak. Ya, ada orang ya sengaja mamer-mamerin, ya. Hasil judinya kemudian dia beli mobil banyak, ya. Sehingga orang terinspirasi, ih, kok perasaan tahun kemarin dia mobil cuma satu, sekarang sudah lima Ya, ingin menginspirasi orang lain. Apa sih kerjanya? Oh, judi. Oh, berarti kalau saya pengen lima juga harus kayak dia main judi kan begitu. Nah, dapat dosa atau tidak? Kalau dia sengaja memang ingin menginspirasi orang lain atau bahkan sengaja, ya begitu banyak zaman sekarang orang sengaja buat konten keburukan dengan memamerkan hartanya tapi didapatkan dengan cara yang buruknya orang terinspirasi. Oh, hebat dia. Ya, tahun kemarin masih miskin, sekarang sudah kaya. Ya, apa? Oh, main judi. Saya juga mau main judi. Dapat dosa enggak? Ya, hati-hati, makanya kata Nabi SAW Adalu alal khair kefaili. Orang yang mengajarkan kepada kebaikan Dia dapat pahala yang sama Dan sebaliknya orang yang mengajarkan kepada keburukan Maka dia pun akan mendapat dosa yang sama Nah ini Pentingnya untuk setiap kita menjaga Niat kita dan hati kita Kemudian ikhwat al-islam wa ikhwat al-iman Keadaan yang ketiga yang terkait dengan Permasalahan ini, ada orang sudah berniat Untuk melakukan keburukan Wa yas'afil husuli alaiha walakin ya'jis Kemudian dia sudah berusaha melakukan sebab-sebab, sudah melakukan apa? Tahapan-tahapan untuk melakukan keburukan tersebut, tapi dia tidak mampu melakukannya. Ya, karena ada keterbatasan pada dirinya, fahada yuktabu alaihi wizru sayyi'ah kamula. Ya, orang yang seperti ini tetap dapat dosa secara sempurna. Loh, kenapa Ustaz? Kita sebutkan dalilnya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan idal taqal muslimani bi saifihima fal qatil wal maqtulu finnar. Kata Nabi apabila ada dua seorang muslim ya seorang muslim dia berniat untuk apabila ada dua seorang muslim bertemu kemudian mereka berperang artinya saling membunuh maka al-qatil wal maktul orang yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk neraka mendengar sabda Nabi tersebut para sahabat bertanya ya Rasulullah kalau orang yang membunuh jelas dapat dosa betul atau enggak ini ada orang dua si fulan si fulan datang Kemudian ya apakah pakai pistol atau pakai senjata yang lain berantem saling bunuh. Kata Nabi, yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat bertanya secara logika kalau yang membunuh wajar. 
Dia membunuh, kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, li annahu kana harison ala qatli sahibi. Karena sejatinya yang terbunuh ini sebelumnya dia pengen juga membunuh saudaranya cuman karena kalah yang terbunuh. Padahal dua-duanya sudah ada niat apa? Membunuh. Nah, ini bedanya. Kalau tadi sudah ada ini kan yang dua-duanya sudah ada niat. Dia dari rumah sudah niat, saya mau bunuh si fulan. Si fulan bilang, saya mau bunuh si fulan. Bawa senjata dua-duanya. Betul atau tidak? Sudah jalan keluar dari rumahnya. Ini sudah berusaha atau tidak? Berusaha. Ternyata salah satunya kalah. Padahal kalaupun dia mengalahkan tetap dapat dosa. Begitu kan? Nah, maka kata Nabi SAW, li annahu kana harisun ala qatli sahibi. Jelas. Apa bedanya dia yang pertama kira-kira? Yang tadi saya sebutkan, orang pengen seperti si fulan tapi nggak dapat, tapi dapat dosanya tidak sempurna. Apa bedanya? Ada yang bisa menyebutnya? Okay. Itu satu. Yang satu sudah melakukan karena keluar dari rumah, yang satu belum melakukan. Maka yang perbedaan yang sangat jelas adalah karena yang satu memang ketidakmampuan dirinya, artinya dia nggak punya duit tadi kan, tapi pengen seperti si Fulan. Kalau ini mampu atau nggak? Mampu punya senjata, bawa, bahkan dia membunuh saudaranya. Jelas? Maka yang satu dapat dosa tapi setengah, yang satu dapat sempurna. Ya, yeah. Taib. Muntaz. Contoh yang lain misalkan, ah ini juga penting, ada orang sudah niat pengen apa pengen nyuri barang di rumah orang ya dia sudah bawa apa linggis sudah bawa apa kunci apa namanya nah, kunci itulah buat apa buat nyuri mobil orang atau motor orang gitu kan kemudian apa dia naik tangga ke atas rumah orang ya kemudian dia nggak mampu ya atau misalkan ternyata rumahnya apa tinggi dia bawa tangganya pendek Ya, dia naik nggak bisa juga gitu kan? Nggak mampu kan di sini kan? Fahada yuk tabu ala wizrusari maka dia pun dapat dosa mencuri. Kenapa? Li anahuhamma bisa jia dia sudah ada niatan ditambah sudah direalisasikan. Tapi kan curiannya nggak dapat. Paham? Karena ada apa? Nah, ke apa namanya ketidakberdayaan dia dia bawa bawa tangganya pendek coba bawa apa, apa namanya tangganya tinggi. Nah, nah, seperti itu. Kemudian yang keempat ya. Ada seseorang yang sudah berniat untuk melakukan keburukan, ya. Kemudian ternyata tidak jadi melakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memalingkan dirinya, ya. Artinya tidak tidak uh, dia baru niat, ya berazam, tapi tidak sampai apa melakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memalingkan dia kepada apa namanya uh, kebaikan maka dalam ini layu akom. Ya, li'annahu lam yaf'al ma yujibul uqubah karena dia belum melakukan sesuatu yang harusnya dia mendapatkan uqubah. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman a'zani Allahu wa iyyakum. Kemudian Nabi mengatakan wa in hamma biha fa'amilaha kata kata bahallahu sayyi'a wahida. Nah, sekarang kalau orang melakukan perbuatan, sudah niat, sudah azam, melakukan keburukan, kemudian terrealisasi, jelas dia dapat apa? Satu dosa, tapi luar biasa. Nabi tidak mengatakan sayyi'a kamilah. Nabi tidak mengatakan dia mendapatkan satu keburukan secara utuh, tapi hanya mengatakan sayyi'ah wahida, mendapatkan satu keburukan. Ini kan menunjukkan apa apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala sejatinya Allah menginginkan kita itu semuanya mengamalkan apa? Kebaikan. Jangan sampai kita masuk neraka kan begitu. Ya, ini menunjukkan apa? Akan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kata barabbukum ala nafsihi rahmah." Allah Subhanahu wa taala ya atau rob kalian Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya sifat kasih sayang ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang cinta kepada hambanya ya satu kebaikan yang kita lakukan kemudian terlaksana dapat pahala yang begitu banyak tapi satu keburukan yang kita lakukan kemudian terrealisasi hanya dihitung sebagai satu keburukan ya makanya qala an-Nawawi rahimahullah kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan fandur ya akhi Wafakonallahu wa iya ka ila azimi lutfillahi taala wa taamul hadhil alfa. Ya Imam Nawawi mengajak kita untuk berfikir merenungi hadis yang sangat luar biasa. Kata beliau, maka perhatikanlah wahai saudaraku. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kalian akan agungnya kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Allah Subhanahu Wa Taala syadidul ekab. Betul Allah Subhanahu Wa Taala adabnya sangat dahsyat. Tapi bagi siapa yang memang berhak untuk diadab. Tetapi sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan pada setiap kita apa? Kebaikan. Bahkan satu kebaikan Allah berikan 10 kebaikan. 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. 700 kebaikan Allah gandakan dengan kebaikan yang sangat banyak. 
Karena Allah menginginkan setiap kita itu mendapatkan kebaikan dan setiap kita selamat dari siksa api neraka. Ya. Kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah riwayatun Nabi an Rabbi, ya. Riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala dan ini disebut apa? Hadis Qudsi dan kita tidak ulang lagi pembahasan tentang hadis Qudsi yang sudah kita bahas secara panjang lebar. Kemudian di antara faidah yang kedua yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, isbatu kitabatil hasanati was sayyiat, wuku'an wa thawaban wa iqaba. Ya, yaitu tentang penetapan adanya penulisan takdir. Sebagaimana juga pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya bahwa apa yang terjadi pada diri kita semuanya sudah bagian daripada takdir Allah. Semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amal-amal yang baik ataupun amal yang buruk, baik dari sisi kejadiannya atau juga dari sisi hukumannya, semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal hasanati" Wasayyat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencatatkan kebaikan dan keburukan kepada hambanya. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita ambil. Annal hasanat al-waqi'ah wasayyat al-waqi'ah qad furidho minha wa kutibat wastakarrat. Ya. Semua kebaikan ya dan keburukan yang uh, ada itu pasti terjadi. Dan semuanya sudah tercatat oleh Allah di dalam lauhil mahfud. Nah ini yang penting. Namun jangan sampai ini dijadikan sebuah justifikasi, sebuah kelumrahan ketika orang melakukan maksiat. Sebagaimana pernah saya sampaikan, misal begini, ada orang ya nyolong curi mangga orang. Ya, kita punya mangga di rumah, ada orang ngambil, diambil 10 biji. Kemudian kita tanya, "Eh, ini mangga punya saya kok kamu ngambil?" Oh, maaf Pak, ini takdir Allah. <laughs> Allah sudah menakdirkan kepada saya harus nyuri apa? Mangga punya bapak. Ini nggak boleh. Kenapa? Betul, semua apa yang terjadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia punya kehendak di sana. Tetapi yang harus kita yakini bahwa kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Sebagaimana kalau saya berikan contoh, ini air putih, misalkan ini homer. Ya, kemudian saya bilang, "Pak, pilih." Kemudian dia pilih homer. Kenapa bapak minum homer? Allah sudah takdirkan. Nah, ini salah. Kenapa? Karena dia punya ikhtiar, punya pilihan. Dan pilihan dia itu berkonsekuensi. Ketika dia pilih air, maka dia dapat eh, bu, eh, maka dia tidak dapat dosa, betul atau tidak? Nah, ketika dia memilih air putih, pilihannya dia di bawah kehendak Allah. Paham? Nah, ini memang masalah takdir, sebagaimana pernah saya sampaikan, kita tidak terlalu ta'amuk terlalu dalam. Tapi ini eh, apa namanya? prinsip-prinsip akidah kita yang mengajarkan tentang masalah tak takdir. Paham? Nah, kalau ada orang melakukan kemaksiatan dengan dalil takdir, ya, antum tampar mukanya tak. Kemudian dia bilang, "Kok antum tampar saya? Allah yang menakdirkan saya nampar antum." <tuh> ya. Nah, ini nggak boleh seseorang apa? Berdalilkan dengan tak takdir. Nah, makanya ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Ya. Karena apa? Konsep seperti ini ini bisa tertolak dengan dua dalil. Dalil secara nakli dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah dan juga secara akal. Kita ambil contoh dari hadis Nabi. Pernah satu hari ketika Nabi berbicara tentang masalah takdir, Nabi mengatakan, "Maminkum min ahadin illa kutiba maq'adahu minal jannati wan nar." Dan saya yakin kita pun punya pemikiran yang sama dengan para sahabat. Ketika Nabi mengatakan, "Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah Allah tetapkan tempat duduknya di surga atau di neraka." Setiap kita sudah ditentukan oleh Allah si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Kita harus iman. Paham? Lalu kalau begitu apa? Tiba-tiba datang orang memikir, kalau begitu ngapain kita beramal soleh? Jangan-jangan Allah takdirkan saya masuk neraka. Capek-capek saya sholat ternyata masuk neraka. Betul kan? Ini pun ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka mengatakan, Ya Rasulullah, Afala nada al-amal wa nattaqil alal kitabil awal. Ya Rasulullah, kalau begitu kenapa kita tidak bertawakal saja sama Allah? Udah, usah beramal, diam aja. Ya? Kita tinggalkan semua amal kebaikan. Kita berpatokan dengan takdir Allah. Jangan-jangan saya masuk neraka. Saya sudah sering-sering sholat. Ternyata masuk ke neraka. Apa kata jawab Nabi? Ya. Lah. Ya'malu faqullun muyassarun lima khuliqalah. Beramarlah karena seseorang itu akan dimudahkan sesuai yang Allah takdirkan. Artinya apa? Nabi pertegas lagi di hadis ini. Nabi mengatakan. Ya'malu faqullun muyassarun lima khuliqalah. Amma ahlu sa'ada. Adapun orang-orang yang memang akan Allah takdirkan sebagai orang-orang yang bahagia, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. 
fayuyassiruna li amali ahli saada. Allah akan mudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang-orang yang melakukan kebaikan. Sekarang begini Bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak beramal datang ke majelis ini untuk menuntut ilmu. Ini perbuatan orang baik atau tidak? Siapa yang memudahkan? Allah. Mudah-mudahan kita berharap Allah mudahkan kita datang ke sini karena Allah inginkan kebaikan kepada kita, kita termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Kalau ada orang bumi yang begini, "Ustaz, kalau begitu saya mau tawakal sama takdir. Saya mau berzina, saya mau minum khamr, saya mau melakukan semua kemaksiatan." Ketika ada orang berpikiran seperti itu dan dia melakukan, berarti itu ciri Allah ingin dia masuk ke dalam neraka. Paham? Makanya Nabi mengatakan wa amma ahlu syaqawah. Adapun orang-orang yang Allah ingin takdirkan dia termasuk ahlu syaqawah, orang yang merugi fayuyassaruna li amali ahlu syaqawah. Allah akan mudahkan melakukan amal-amal keburukan. Maka selalu saya sampaikan Bapak-bapak sekalian, bersyukur, bersyukur dan bersyukur kepada Allah ketika Allah banyak mudahkan kita untuk melakukan amalan kebaikan. Berarti Allah ingin apa? Ingin kebaikan pada diri kita. Paham? Maka selalu saya ulang-ulang ketika Bapak Allah mudahkan untuk bisa hadir kajian ilmu. Ya, Bapak bisa duduk belajar agama, bisa sholat berjamaah, ya, bisa mendidik anak jadi anak yang soleh. Itu nikmat dari Allah. Mudah-mudahan itu tanda Allah inginkan apa kita masuk surga. Saya selalu sampaikan bersyukur Pak. Saya sekarang tanya betapa banyak hari ini orang yang mungkin sebenarnya nggak ada kerjaan yang menyibukkan dirinya, nyari nafkah pun nggak ada, tapi Allah persulit untuk datang ke majelis ini. Betul atau tidak? Maka bersyukur Bapak-bapak ketika Allah mudahkan kita untuk melakukan amal-amal keta- ketaatan. Ya, ini dalil secara apa? Dalil yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Adapun sekarang dalil secara akal. Amarunan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi biqatil ittikal ala ma kataba wa an na'man. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memutuskan segala bentuk tawakal tadi. Artinya apa? Beramal kata Nabi, amal terus. Lakukan amal soleh, mudah-mudahan terus kita melakukan amal soleh. Ternyata apa? Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Karena di antara ciri orang yang akan meninggal dalam husnul khatimah, dia akan menutup akhir hayatnya dengan kebaikan. Dan orang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan baiknya. Gitu kan? Sekarang begini pak. Logika untuk membantah orang-orang yang mengatakan, eh kalau begitu nggak usah beramal, ya. Maksiat aja sama Allah. Jangan-jangan anak maksiat tiba-tiba besok saya husnul khotimah. Kan secara ikhtiar saja dia melakukan kemaksiatan. Maka Allah akan tutup akhir hayat seseorang karena kebiasaan buruknya. Itu satu. Yang kedua, ketika ada orang misalkan. Ya sudah kalau begitu saya mau berzina, mau ber- berjudi, saya mau minum khomer. Pertanyaan saya apakah dia tahu kalau ternyata besok dia meninggal? Betul atau tidak? Sekarang dia mengatakan kalau begitu saya mau maksiat. Ya sudah, dia maksiat hari ini. Ternyata satu menit setelahnya Allah cabut nyawanya. Maksud terangkan enggak? Nah, kita kan enggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Esok maka Nabi mengatakan, Ikmalu, tugas kalian itu beramal. Siapa yang Allah ingin masukkan ke dalam surga, pasti Allah akan berikan jalannya. Nih, jalannya. Sehingga dia melakukan banyak kebaikan. Orang yang ingin melakukan keburukan, nih jalannya. Sehingga dia banyak melakukan keburukan. Maka darah ini membantah pemikiran orang-orang yang mengatakan kalau begitu kita boleh berdalilkan dengan takdir dalam bermaksiat kepada Allah. Ya. Ya paling gampangnya tadi kalau ada orang mengatakan, "Ih, eh, saya berzina, kenapa? Sudah takdir Allah." Ya, saya mencuri sudah takdir Allah. Tadi tampar mukanya. Kamu kalau dia protes, ini sudah takdir Allah. Gimana dia? Hah? Enggak akan bisa jawab. Ya. Nah. Ini penting dalam memahami masalah apa? Tak takdir. Ini pelajaran akidah, ya. Dalam kita memahami masalah tak takdir. Kemudian di antara e, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah inayatullah azza wa jalla bil khalqi haitu kata bahasanatihim wasayyatihim qadaran wa syar'an. Ini semua menunjukkan akan perhatian Allah Subhanahu wa taala, cinta dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Di mana kalau kita melakukan amal kebaikan terrealisasi dapat pahala yang besar. Tapi kalau kita melakukan Amal, uh, kita berniat untuk melakukan amal keburukan Kemudian terrealisasi Hanya dihitung sebagai satu Keburukan, satu do, dosa Ini semua menunjukkan akan apa? Cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Kemudian diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini Anna tafsil ba'dal ijmal minal bala ya, Kalau dari sisi bahasa Sabda Nabi ini luar biasa Dimana Nabi berbicara secara umum Baru kemudian Nabi berbicara secara apa? Spesifik Ya, kan mulai dengan Nabi mengatakan Inna Allah kata bal hasanati wasayyat. Kemudian baru diperincikan, faman yamal bi hasanatin, faman yamalha 
dan lain sebagainya. Ini kalau dari ilmu balaghah ya, ini luar biasa. Kalau dari sisi apa? linguistik dari sisi bahasa ini luar biasa, ya. Nabi berbicara secara umum umum dulu, ya, ya. Kemudian baru berbicara secara apa? tafsir, secara terperinci. Kemudian pelajaran ketujuh yang bisa kita ambil di antara ya bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya kebaikan yang terrealisasi dengan pahala yang sangat banyak. Kemudian yang ke-8 di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah mudha'afatul hasanat. Bahwasanya kebaikan itu dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita jangan apa? malas atau jangan malu untuk apa? berniat kebaikan. Nah, luar biasanya juga di dalam Islam bahwa mudha'afatu thawabil hasanat takunu bi umur. Ini luar biasa. Sudah kalau kita melakukan amal kebaikan dihitung 10 kebaikan, 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan, 700 kebaikan dilipat gandakan menjadi lipat ganda yang banyak, ini akan dilipat gandakan lagi oleh Allah ketika amalan kebaikan itu terjadi pada tiga keadaan atau empat keadaan atau lima keadaan. Nah, ini luar biasa. Saya ambil contoh. Satu berkaitan dengan waktu. Ya. Bapak-bapak sekalian, misal Bapak tadi. Niat dari rumah saya mau kajian di Masjid Al-Istiqomah. Berwudu, pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi dan lain sebagainya, datang ke masjid, duduk di kajian. Terrealisasi atau tidak? Realisasi. Dapat pahala? Berapa tadi? 10 kali 700 dan sebagainya. Akan dilipat gandakan lagi kalau itu terjadi pada waktu-waktu yang utama. Seperti kemarin kita di bulan Muharram. Atau di bulan Dhul Hijjah. Bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan yang haram akan dilipat gandakan oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan apa? Ma min ayyam min al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadihil ayyam yakni ayyamul asyar. Qala wal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Para sahabat mengatakan, tidak juga jihad di jalan Allah, tidak juga kejadian Allah. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya Kemudian tidak kembali Artinya meninggal dalam keadaan syahid Artinya kalau Bapak menuntut ilmu Di waktu yang utama Maka pahalanya akan lebih di Lipat gandakan lagi Ini kan luar biasa Pak Maka selalu saya sampaikan Muslim yang cerdas itu Adalah yang selalu mencari waktu-waktu yang utama Sekarang saya tanya Pak Pebisnis yang paling pintar itu Kan yang nyari Kesempatan atau waktu sedikit tapi untung banyak ya kan? Sekarang begini Ada orang sebulan dagang punya toko Penghasilan sehari eh, cuma Satu juta Bersih Tapi ada orang yang kerjanya gak tiap hari Tapi pintar dia nyari pameran-pameran Ya Yang dia tahu kalau saya dagang di pameran Itu walaupun sehari Untungnya bisa tiga kali lipat atau lima kali lipat Begitu kan? Itu kan pembisnis yang cerdas ah Saya sebulan lima kali aja kerja. Caranya apa? Cari pameran-pameran lima kali. Yang dia sudah perhitungkan kalau saya ikuti pameran tersebut, insya Allah mungkin omsetnya bisa 5 sampai 10 juta. Sisanya apa? Tiduran di rumah kan gitu. Ya kan? Nah, seorang muslim yang cerdas cari amal-amal yang utama ketika dia lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Baik. Kemudian yang kedua, contohnya apa? Amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min al -fishah. Kemudian yang kedua bi'tibari makan. Amalan itu akan dilipat gandakan juga oleh Allah kalau berkaitan dengan tempatnya dia lakukan amal tersebut. Contohnya apa? Salat di Masjid Haram dan salat di Masjid Nabawi. Kita sudah salat di Masjid Nabawi dapat 100 apa? Uh, 100.000 pahala ditambah kalau amalan yang lain kita lakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi masiwa illal Masjidil Haram. Salat yang dilakukan di Masjid Nabawi itu mendapatkan seribu pahala dibandingkan salat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram yang lebih daripada seribu kali lipat. Paham? Kemudian yang ketiga, bi'tibaril amal. Faqad qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi. Bahwa amal saleh yang kita lakukan dari amalan sunnah 
kalau kita lakukan ini pun akan dilipat jandakan oleh Allah. Karena Nabi mengatakan, Allah mengatakan tidak ada uh, amal yang mendekatkan diri. Mata korba ilah ya abdi bishain tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Artinya amalan yang wajib yang kita lakukan, kalau dilakukan itu juga akan melipat jandakan pahala. Kemudian biatibaril amil. Sekarang berkaitan dengan orang yang mengerjakan. Beda pak kalau kita mengerjakan sholat pahalanya dengan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat Allah ridhoi. Yang Nabi mengatakan, Lata subuh ashabi. Jangan sekali-kali kalian menghina para sahabatku. Fawalladi nafsi biyadi. Demi jiwaku yang ada di tangannya. Lau anfaqo ahadukum mitla uhudin dahaban maba logo muda ahadikum wala nasifah. Kalau sekiranya ada salah seorang di antara kalian apa, bersodakoh. Ya, sebesar gunung uhud, itu tidak akan menandingi sedikit pun daripada keimanannya para sahabat. Tentu kita berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Semakin ya yang uh, kalau ada amal ketaatan yang dilakukan para sahabat tentu lebih besar pahalanya dibandingkan amal yang kita lakukan. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah yatafadul al-amal bil ikhlas. Amalan itu akan semakin dilipat gandakan semakin seorang ikhlas. Semakin ikhlas ibadahnya seseorang, pahalanya akan semakin besar, ya, semakin be- besar. Wallahu taala alam, saya rasa cukup itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait hadis yang ke 37 maka insyaallah taala mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan umur kepada kita kita lanjutkan di hari Ahad pekan ke-4 yaitu hadis yang ke-38 insyaallah taala wallahu taala alam wasallallahu ala nabiyyina Muhammad ada pertanyaan atau ada kertas yang dikirimkan nah nah Gimana gimana ulang Pak? Contohnya? Ah, ibadahnya apa dulu? Aa. Aa. Mm-mm. Oh, okay. Baik. Bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ibadah. Ibadah itu adalah tauqifiyah. Ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang salat, ya. Yeah, dan salat itu ada tata cara yang memang sudah diajarkan oleh Nabi dan kita tidak boleh merubahnya. Maka tidak sah salat seseorang ketika bacaan yang dibaca dengan menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun itu terjemahnya. Misalkan dia baca doa ibtita Allahumma ba'id baini. Ya Allah jauhkanlah antara diriku dan dia baca terjemahnya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah ini adalah tahu kifi. Memang ada tata caranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun kalau sekedar niat Ya, apakah niatnya harus dilafatkan dengan bahasa Arab? Tidak. Ya, karena niat itu tempatnya di dalam hati, maka boleh kita niatkan ya Allah, hari ini saya mau salat duhur karena engkau itu. Sudah cukup. Ya. Kenapa? Karena memang tidak ada lafaz khusus dari Nabi kecuali Nabi memang mengajarkan bahwa untuk niat salat memang harus dilafatkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu harus dilakukan. Jadi kalau ada tuntunannya dari Nabi berbahasa Arab ya kita lakukan. Mau tidak mau harus kita hafalkan kan begitu. Karena itu Tuntunannya seperti itu, tidak boleh kita ru- rubah. Jelas ya? Baik. Nah. Nah. Ini mumtaz. Ini pertanyaan yang baik, walaupun agak panjang pembahasannya. <laughs> Karena memang harus dibedakan antara ibadah yang satu kesatuan dengan ibadah yang tidak satu kesatuan. Contoh, ya, sambil contoh yang tidak satu kesatuan. Misalkan sodako, ya, sodako. Misalkan bapak lagi duduk begini, kemudian datang keropak, 
ya lihat ada udah ikhlas kan sudah dimasukkan kemudian jalan sudah jalan tiba-tiba muncul perasaan sombong ikan yang di belakang tadi liatin saya <laughs> misalkan nah ini bagaimana dia tetap dapat pahala sempurna karena sudah selesai melakukan kalau ibadah itu satu kesatuan misalkan sholat maka ini dilihat akhirnya misal bapak takbir Allah akbar niatnya apa ikhlas karena Allah ya lagi sholat tiba-tiba atasan lewat bos wah ya sholatnya bukan diperbaiki yang tadinya baca misalkan sholatnya sholat jah jahriyah yang dikeraskan awalnya cuma pelan uh, karena bosnya datang dikencengin sama dia fatihahnya ya karena ingin didengar ada sumah ada ria di sana ya bagaimana dengan ini apakah dapat pahala atau tidak kalau dia lawan ya misalkan di rokaan pertama dia masih ria kemudian aku tidur astagfirullahaladzim kok anak hanya karena atasan kok anak jadi ria begini dia lawan enggak saya harus ikhlas sampai akhir kemudian dia lawan rianya tersebut maka dia dapat pahala tapi kalau dia tidak lawan terus saja iya makin lagi udah awalnya mau baca eh, al kausar Oh, ditambah sama di Al-Baqarah ya, Karena saya hafalnya Al-Baqarah Biar kedengeran lama Biar sholat saya khusus Ditambah Al-Baqarah sama dia Sampai akhir dia sholat Dalam keadaan ria Maka dia tidak dapat Pahala Nah gitu ya Itu secara singkatnya Walaupun para ulama nanti membedakan lagi Ya secara uh, terperinci Namun apabila amalan tersebut sudah dilakukan Ya sudah selesai Maka tidak berpengaruh Tetapi kalau amalan itu satu kesatuan Ya maka selesainya dia Kalau dia belum selesai Maka dia harus lawan rasa rianya tadi. Jelas Pak ya? Nah, ini dijelaskan juga sebetulnya di hadis pertama. Ya, cuman kan kita saya masuk sini sudah masuk hadis ke berapa itu sudah jauh. Dijelaskan secara detail sebetulnya di dalam kitab ini tentang perkara yang tadi ditanyakan. Nah, Ustaz, kita niat salat berjamaah di masjid Ternyata sampai masjid sudah salam sudah selesai. Akhirnya sholat sendiri. Apakah kita dapat pahala berjamaah? E, Bapak-bapak sekalian yang pertama e, sebelum kita bahas yang ini bahwa seseorang mendapatkan sholat jamaah yaitu bi idroki ruku. Ya ketika seorang mendapatkan ruku maka dia mendapatkan jamaah. Dihitung artinya satu rokaat. Ya. Kemudian bagaimana kalau orang masuk kemudian telah selesai ruku tapi belum salam masih dapat? Nah, bagaimana kalau sekiranya saya datang ke masjid sudah selesai? Enggak dapat jamaah. Saya salat sendiri dapat pahala jamaah tidak? Sebelum melakukan salat sendiri, maka yang dilakukan adalah boleh mengajak orang lain ya untuk salat walaupun orang sudah salat. Bagi orang yang sudah salat, maka bagi dia hukumnya sunnah, bagi kita wajib. Jadi kalau Bapak ingin mendapatkan tetap pahala jamaah, misalkan salat sudah assalamualaikum asalamualaikum bapak datang sendiri sudah nunggu setengah jam nggak ada juga orang datang beda beda halnya orang datang kan berarti kita sholat bareng kan nah sekarang udah setengah jam 15 menit nggak ada orang juga nah panggil lah satu orang apalagi yang kita pak mau dapat pahala sodakoh nggak ini terjadi pada zaman nabi kenapa ayo sholat sama saya biasa jadi imam bapak jadi imam atau bapak jadi imam saya jadi makmum bagi bapak walaupun sudah sholat ini haknya dapat sholat sunnah bagi saya wajib ini dapat kecuali keadaan mungkin sudah datang ke masjid bubar semua orang nunggu setengah jam nggak juga ada orang ya kan sedangkan kita juga mau cepat-cepat maka sholat apa sendirian maka kita tetap dapat pahala karena itu ada udur kalau memang kondisinya nggak ada sama sekali pak ya nah bahkan kata Nabi saw luar biasanya bagi mereka yang biasa mendawamkan sholat berjamaah atau amal ketaatan ketika di sana ada udur maka dia tetap dapat pahalanya contoh bapak biasa sholat berjamaah di masjid nggak pernah ninggalkan sholat jamaah di masjid Qadar Allah masyafaal sakit. Sehingga pas sholat duhur nggak bisa berjamaah. Dapat pahala jamaah? Dapat. Ini luar biasanya Islam. Ya sesuatu amalan yang biasa continue dilakukan ketika ada udur syari. Misalkan Bapak lagi ada tugas dinas keluar kota. Otomatis safar nggak bisa sholat berjamaah. Maka selama safar tetap dapat pahala berjamaah. Nah ini luar biasanya agama, agama kita. Di kantor saya, pimpinannya Nasrani. Saya usul tempat ibadah di dalam kantor sama pimpinan dipersilahkan membuatnya. Berikutnya, pimpinan yang Nasrani minta juga saya membikinkan tempat ibadah khusus mereka. Apakah saya berdosa? Bikin tempat ibadah mereka? Kira-kira berdosa atau tidak? 
Tapi bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya bahwa setiap kita tidak boleh bertaawun alal ismi wal udwan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan." Ya tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan dan jalan tolong menolong ya atas dosa dan keburukan. Maka dalam hal ini wallahu taala alam, yang terbaik adalah kalau memang bisa hal ini dilimpahkan kepada orang lain Ya, apalagi yang istilahnya satu agama dengan mereka, ya sudah suruh mereka yang buat. Ya, itu lebih se selamat. Wallahu taala alam. Uh, mohon maaf saya kurang bisa baca tulisannya. Masya Allah, tulisannya bagus, cuman tulisan sambung saya tidak bisa baca. Apa ini? Assalamualaikum. Apakah berbeda pahala orang sebentar ya beramal? Allah Taala alam. Saya sulit bacanya. Mungkin uh, nanti bisa dituliskan ulang. Ya nanti bisa di, uh, dibaca nanti di apa? Di pekan berikutnya. Allah Taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Shadwalailahilanta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank uh-huh.